எனது பெயர் டாக்டர் பி கனிமொழி எம்பவர் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தோட நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கேன் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் திருவரம்பூர் ஒன்றியம் குண்டூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்டு அயன்புத்தூர் கிராமத்தில் இந்த ம கால்நடை சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்த இருக்கிறோம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் மற்றும் மஹேந்திரா ஃபினான்ஸோட இணைந்து அவர்களுடைய சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டத்தின் அடிப்படையில் அவங்களோட கடந்த வருடத்திலிருந்து பல்வேறு பணிகளை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக மூன்றாவது கால்நடை மருத்துவ முகாமை மஹேந்திரா குழுமத்தோடு இணைஞ்சு பண்ணியிருக்கிறோம் என் பேர் கோகுல்நாதன் நான் வந்து மஹிந்திரா ரூரல் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை சார்ந்தவன் நான் வந்து மனித வளம் அப்படிங்கிற துறையை சார்ந்தவன் இப்போது இந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற கால்நடைகளுக்கான ஒரு சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சை முகாம் நடத்துகிறோம் நம்ம நிறுவனத்தின் மூலமாக நான் இந்திரஜித் மஹேந்திரா ஹோம் ஃபினான்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எங்களோட நிறுவனத்திலிருந்து இது பத்தாவது கால்நடை சிறப்பு மருத்துவ முகாம் பொதுவாகவே வந்து மகேந்திரா எப்போவுமே ரூரல் பீப்புளை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்தியாவினோட உயிர் நாடிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அவங்க உயர்ந்தால் தான் வந்து இந்தியா உயர முடியும் அப்படின்றது வந்து மகேந்திராவோட நம்பிக்கை ஸோ அதனால் வந்து எங்களோட இந்த சிஎஸ்ஆருக்கு உண்டான பட்ஜெட் எல்லாமே நாங்கள் வந்து பொதுவாகவே வந்து ரூரல் கிராமப்புறங்களில் தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி அதை வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கிறோம் ஸோ சிஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது எங்களோட நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்குது இதை நாங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக பார்க்கறது இல்லை இதை வந்து ஒரு நேரடியாக மக்களுக்கு சென்று செல்லக்கூடிய ஒரு சேவையாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இங்கே இருக்கிற கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரமாக இருக்கிறது வந்து கால்நடைகள் தான் ஸோ அந்த கால்நடைகளை நம்ம பராமரித்தோன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம் மேம்படும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் பண்ணுறோம் இது வந்து அரசாங்கத்தின் மூலமாக கால்நடை பராமரிப்பு துறை தமிழ்நாடு அரசு கால்நடை பரம்பு துறை மூலமாக நான் பண்ணுறோம் இதில் அவங்களோட பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் முகாமை நடத்தி கொடுக்குறது அவங்களோட பங்கு இருக்குது இது வந்து எங்களோட சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் மஹிந்திர ஹோம் ஃபினான்ஸோட சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒரு பகுதி என் பேர் விஜய் நான் மஹிந்திரா வீட்டுக்கு நிறுவனத்தில் வந்து டெரிட்டரி மேனேஜராக இருக்கேன் இந்த திருச்சி ஏரியாவில் நாங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் வீடு கட்டுறவங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறதா எங்களோட எங்கள் கம்பெனியோட வேலை ஸோ கிராமப்புறத்து மக்களுக்கு வந்து வீடு கட்ட கொடுக்குறதுனால அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தையும் பேணணுங்கிறதுக்காக இந்த கேம் நடத்துகிறோம் பருவம் வருமா வீட்டு அடிக்குங்களா இன்ஜெக்ஷன் போட்டு விடுறோம் பருவம் வர மாதிரி இந்த கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் என்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து விலங்குகளோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கிறது மாடுகளோட எண்ணிக்கை எழுநூறுக்கு எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டு இருப்பதாகவும் ஆடுகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டும் இருக்கிறதாக த எங்களுக்கு வந்து கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் உள்ள உதவி இயக்குநர் அவர்கள் வந்து சொன்னதன் பேரில் இந்த மருத்துவ முகாமில் இங்கே வந்து திட்டமிட்டோம் மொதல் வரிசையில் வந்து செனை பார்க்குறவங்களாம் முன்னாடி வந்துடுங்க அதை பார்த்து நான் ரவிசங்கர் நான் மஹேந்திரா குழுமத்தைச் சார்ந்த மஹேந்திரா வீட்டுக்கடன் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன் எங்களது நிறுவனத்தில் மஹேந்திரா ரைஸ் என்னும் கோட்பாட்டிற்கு கீழ் கிராமப்புற விவசாயிகளின் கிராமப்புற மக்களின் மேம்பாட்டிற்கும் அவர்களின் வாழ்வாதார முன்னேற்றத்திற்கும் நேரடியாக அவர்களுக்கு இந்த தேவைகள் சென்றடைவதற்கும் நாங்கள் பாடுபட்டு வருகிறோம் இதன் மூலிமா ஒரு கிராம மக்களுடைய தத்து பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கால்நடைகள் நேரடியாக பயன்பெற்று வருவதன் மூலியமாகவும் அந்த அந்த கிராம மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் முன்னேறி வருகிறது எப்போவுமே ஆடு மாடத்தான முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் இந்த இதில் வந்து ஆடு மாடு மட்டும் இல்லாமல் நாய்கள் கோழிகள்லாம் வர வச்சுருக்கிறோம் அடுத்த கோழி டாக்டர் மருதிராஜ் உதவி இயக்குனர் கால்நடை பராமரித்துறை திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சிக்கோட்டத்தில் நான் பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து இலவச கால்நடை சிகிச்சை முகாம் ட்ரஸ்ட் மூலமாக அதை எம்போர் ட்ரஸ்ட் மூலமாக நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கோம் நாங்கள் கரவை மாடுகள் சினை பிடிக்காத மடங்கு கொடுக்குறது வெளியில் வந்து நூற்றம்பது ரூபா மக்கள் இனமாக தான் கொடுக்குறாங்க இந்த முகாமில் கால்நடைகளுக்கு அனைத்து விதமான சிகிச்சையும் செய்யப்பட்டு இருக்குது
கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கு அதிகமான கால்நடைகளுக்கு இலவச சிகிச்சை செஞ்சோம் நாங்கள் அதில் எல்லாமே பொதுமக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ச ஒரு ஆர்வத்துடன் கலந்துக்கிட்டாங்க உண்மையிலே இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது குறிப்பாக மருத்துவ சிகிச்சை மலடு நீக்க சிகிச்சை குடற்புழு நீக்கம் சினை பரிசோதனை செயற்கை முறை கருவூட்டல் சினைக்க தரிக்காத கால்நடைகளுக்கு ஸ்கேன் வசதியுடன் சிறப்பு சிகிச்சை நோய் மாதிரி பொருட்கள் பரிசோதனை கோழிகளுக்கு வெள்ளை கழிச்சல் நோய் தடுப்பூசி மற்றும் நாய்களுக்கு வெறி நோய் தடுப்பூசி என்று பல்வேறு சிகிச்சைகளை செய்ய செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் பயிற்சி பெற்ற வல்லுநர்கள் மூலமாக சில பயிற்சிகளும் பெண்களுக்காகவும் இளைஞர்களுக்காகவும் கொடுக்கறத கொடுக்கறதாக இருக்கிறோம் நான் டாக்டர் ஏ ராஜபாண்டியன் கால்நடை மருத்துவர் ஐன்புத்தூர் கிராமத்தில் இன்றைக்கி கால்நடை சிகி இலவச கால்நடை சிகிச்சை முகாம் நடத்துகிறோம் இதுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் முகாம் ஒரு குழுவாக வந்து அவருடைய கால்நடை பராமரிப்பு உதவியாளர்கள் மற்றும் கால்நடை ஆய்வாளர்கள் இவர்களோட ஒரு குழுவாக வந்து இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணியிலேருந்து பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் நாங்கள் கால்நடைகளுக்கு ஐநூறு கால்நடைகளுக்கு மேலே சிகிச்சை அளிச்சுருக்கோம் இதில் சிறப்பாக உள்ள கா கால்நடைகளுக்கு சிறப்பு பரிசு கன்றுகளில் தேர்ந்தெடுத்தோம் சிறப்பு நாட்டு மாடுகளுக்கு தேர்ந்தெடுத்தோம் சிறப்பு நாட்டு கன்று குட்டிகளை இதெல்லாம் வந்து கிராம மக்களுக்கு ஒரு உற்சாகப்படுத்தி அவங்க கால்நடைகள் வளர்க்கறதுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த எண்ணத்தோடு இந்த எம்பவர் ட்ரஸ்ட்டும் மகேந்திரா ஃபைனான்ஸ் ரெண்டு பேரும் இணைந்து இதோட கால்நடை பராமரிப்பு துறையும் மூன்று பேரும் இணைந்து இன்றைக்கி இந்த முகாம் நடத்தியிருக்கிறோம் இந்த முகாமில் அநேக பேர் பயனடைந்திருக்காங்க நான் வந்து மாடெல்லாம் வச்சுருக்கேன் நாலு மாடு கண்ணுக்கிட்டியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அது வந்து இந்த முகாம் போட்டது வந்து இந்த மாடுகளுக்கு சினையான செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வாய்ப்பாக இருந்துச்சு அதோட காளான் வளர்ப்பு பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அசோலா வளர்ப்பு பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மண்புழு ஊற தயாரிக்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே மக்களுக்கு கொஞ்சம் சிறந்த பயனாக இருந்துச்சு அதோட மாடு சிறந்த மாடு கன்றுகளுக்கு பரிசு கொடுத்தாங்க என்னோடய சிறந்த கன்று வந்து பரிசு வாங்குச்சு ஆ நாட்டு மாடு தான் கொண்டு வந்தேன் கொண்டு வந்ததுக்கு ம செக் பண்ணாங்க மருந்து கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதேபடி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் எங்களுடைய உதவி இயக்குனர் டாக்டர் ஏ மருதராஜ் அவரோட தலைமையில் நாங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து இந்த குழுவாக வந்து இந்த கிராம மக்கள் பயன்படணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு இன்றைக்கி வந்து இதை செயல்படுத்தி இந்த விழாவினை இந்த சிற முகாமினை நல்ல சிறந்த முறையில் நடத்தி செய்திருக்கிறோம் அப்புறம் காளான் வளர்ப்பு சொல்லி கொடுத்தாங்க மண்புழு வளர்ப்பு சொல்லி கொடுத்தாங்க அசோலா வளர்ப்பு பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க அதோடய உரங்கள் வளர்ப்பு அதன் நன்மை எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மக்களும் நிறைய பேர் வந்து ஆர்வமாக கலந்துக்கிட்டு அந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா மண்புழு ஒரு தயாரிக்கிறது காளான் தயாரிக்கிறது அசோலா தயாரிக்கிறதுலாம் யூஸ் பண்ணாங்க சொல்லி தந்தாங்க அது எப்படி ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி நம்மளே தயாரிக்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அது நம்மளாக ஆடு மாடுகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணதாகவும் பண்ணலாம் பாருங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த வேர் சின்னதாக இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆடு கொண்டு வந்தோம் அப்புறம் கோழி எடுத்துட்டு வந்தோம் அதுக்கு வந்து மருந்து இதெல்லாம் போட்டுட்டாங்க நம்ம ஆடுக்கு வந்து எப்படி இந்த அசோலா நம்மளே தயார் பண்ணி ஆடுங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதோட என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அதெல்லாம் நாங்க கத்துக்கிட்டோம் நாங்க மட்டும் கத்துக்கிட்டு இல்லாம எங்க வில்லேஜ்ல நிறைய பேரு கலந்துகிட்டு அது எல்லாருமே கத்துக்கிட்டாங்க ஆர்வமா கலந்துகிட்டு எல்லாருமே அதை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதை வந்து விவசாயத்துல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஏன்னா நம்மளால இதெல்லாம் செய்ய முடியும் மக்களுக்கு என்ன விழிப்புணர்வு கொடுக்க முடியும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கு இந்த ஊர் மட்டும் இல்லாமல் இதை சுற்றி இருக்கிற மூணு நாலு கிராமங்கள்லேருந்து வந்து ஆடுகளில் வந்து மாடுகளை ஓட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க தடுப்பூசிகள் போடுறது காயங்களுக்கு மருந்து போடுறது மற்றபடி வந்து சினை பிடிக்காத மாடுகளுக்கு சினை பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மருந்து வேணும் இலவசமாக எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஸோ இது வந்து இப்போ இவங்க போய் நிறையா காசு கொடுத்து வாங்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பொதுவாக வந்து ஒரு வீட்டோட இன்கம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி வந்து இன்கம் வந்து கால்நடை மூலமாக வருது கிராமப்புறத்தில் ஸோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணுறோங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமா படுது எங்களுக்கு பாசி வளர்ப்பு பயிற்சி காளான் வளர்ப்பு பயிற்சி மண்புழு உரம் தயாரித்தல் பயிற்சி அசோலா வளர்ப்பு பயிற்சி மற்றும் கால்நடைகளுக்கு நோய் தடுப்பு பற்றிய விளக்கு உரைகளும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கால்நடை மருத்துவ முகாமில் சொல்வதில் ரொம்ப பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஏன்னா இந்த ஒரு பயிற்சிகள் மூலியமாக அங்கங்கே இருக
தொழிலை க கற்றுக்கொண்டு அதிலிருந்து ஒரு வா வாய்ப்பு மூலியமாக அவங்க வந்து பொருளாதாரத்தில் மேம்படணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முக்கிய குறிக்கோளாக நாங்கள் இந்த மாதிரி மருத்துவ முகாமோடு இணைஞ்சு இது மாதிரிலாம் சேவை பணிகளை பண்ணி கொட்டிருக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போது மகேந்திரா ஃபினான்ஸோட இணைஞ்சு பண்ணுறதுல இன்னொரு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அவங்களோட நிதி வந்து எங்களுக்கு எங்களோட தொண்டு நிறுவனத்திற்கு பேருதவியாக இருக்குது அதன் மூலயமா தான் நாங்கள் வந்து இது மாதிரி பல்வேறு பணிகளை எடுத்துக்கொண்டு போவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நன்றி